Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana kama kwanza unatembelea channel hii ni kuombe uweze kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Leo tupo na somo la Chemistry Practicals. Tutazungumzia mambo ambayo yatamsaidia mwanafunzi akiyafanya na akiyatekeleza kwa, kwa umakini sana ataweza kufaulu vizuri na ataweza kutimiza ndoto yake ambayo anakuwa anaitarajia ana, ana, ana kwa kila siku akiwa shuleni hata akiwa nyumbani kwa hiyo kama ni mwalimu karibu sana kama ni mwanafunzi karibu sana uweze kujifunza direct na kama ni mzazi ni kuombe umshirikishe mwanafunzi aweze kuwa nayo video hii aweze kuisikiliza kwa makini mwanzo hadi mwisho na ataweza kunufaika na yale ambayo naenda kuyazungumza. Topic yetu kubwa ni kwamba ni mambo gani anapaswa kuyafanya ili aweze kufaulu chemistry. Kwa maana nitazungumzia chemistry practicals lakini akiunganisha aki, aki na chemistry theories e, anaweza akafanya vizuri kwa sababu e, chemistry, physics na biology ni masomo ambayo yana pande mbili kwa maana theory na practicals kwa hiyo karibu sana. Lakini kama ni mwalimu ni kuombe uweze kuwashirikia wanafunzi pia au uweze kuitumia video hii unaweza kawekea na wakasikiliza wakajifunza zaidi. Kwa majina naitwa Mr. Maguru na nahusika katika masuala ya physics, chemistry na biology. Kwa hiyo kwa lolote katika physics practicals, chemistry practicals na biology practicals usisite kuni, kuniambia chochote kupitia E, channel hii au kupitia namba yangu ambayo utaikuta katika description ya video hii. Lakini pia WhatsApp unaweza kuniandikia ujumbe wowote kuhusu masuala hayo ya education e, tunasema excellence knowledge for all. Sasa tukija katika mada kubwa ya leo ni kwamba katika chemistry practicals ni nitazungumzia kwa nyanja tatu ambazo wanafunzi akiweza kuenda nazo vizuri kustekeleza kwa uzuri anaweza akafaulu na anaweza akafanya vizuri bila yeye kutarajia. Kwa hiyo karibu sana tuwe pamoja. Katika fidhi, eh, katika chemistry practicals nitazungumzia wakati mwanafunzi anasoma. Nitazungumzia wakati mwanafunzi eh, ana, anaelekea katika kipindi cha mitiani lakini pia au tunasema kabla ya mtihani lakini pia tunasema mwanafunzi wakati yuko katika mtihani wenyewe kwa hiyo sehemu ya kwanza tusimumzia before examination au uh, during the studying and uh, during the preparation of examinations and within examinations hapo ndo tazungumza kwa siku ya leo Tukija katika e, mada ya kwanza au kipengele cha kwanza wakati mwanafunzi anajisomea. Tunafahamu katika chemistry practicals kuna topiki almost three topics. Topic ya kwanza ni volumetric analysis kwa maana acid base titration. Na topic ya pili kwa maana kuna chemical kinetics e, kipengele ambacho kinahusu factors affecting rate of chemical reaction. Na na topic ya tatu ni qualitative analysis. Lakini topic ya pili sometime wanaweza ka introduce ele, electrolysis electrolysis eh, concept kwa sababu factors affecting chemical reaction within reaction kuna na electrons kuna eh, compounds aqua solutions. Kwa hiyo unaweza kukutana direct chemical kinetics or factors affecting rate of chemical reaction au sometime unaweza kukutana na na unaweza kukutana na electrolysis concept within the same question kwa hiyo ni topic ambayo unapaswa kuizingatia na kuielewa vizuri topic ya kwanza volumetric analysis topic ya pili chemical kinetics eh, eh, corresponding with the electrolysis na topic ya tatu ni qualitative analysis. Lakini format ya mtihani ina maswali mawili tu. Swali la kwanza lina marks 25 na swali la pili lina marks 25. 
So la kwanza ni compulsory titration, eh, acid-based titration. Lakini so la pili, the choice, utachaguliwa, utapewa either chemical kinetics, au utapewa moja wapo qualitative analysis. Kwa hiyo, katia masoli, ma, masoli mawili, moja ni volumetric, na, eh, compulsory, na mawili wanachagua katia qualitative eh, chemical kinetics. Hiyo ni format ya mtiani. Sasa utawezaji kufaulu kwa kipengele cha kwanza wakati unajisomea e, chemistry practicals. Kitu cha kwanza kama wanafunzi ambacho wanabidi ukifanya. Katika volumetric analysis elewa kwamba kuna vipengele zaidi ya vitatu. Zaidi ya vivili kwa maana vipo vitatu. E, specific objective ambazo unapasa uzifahamu na uzielewe. Specific ya kwanza jifunze maswala ya eh, determination of atomic mass of a compound let's say sodium carbonate unaweza kaambiwa eh, unaweza kukuta x carbonate au sodium hydroxide zoh z hydroxide that is atomic mass to find the unknown element with the atomic mass na katika kusoma maswali, ma, maswali hayo jitahidi usisome chini ya maswali manne kwa maana solving Jitahidi uweze kufanya solving kubwa sana ambazo zitakusaidia kuelewa in deep. Lakini kipengele cha, cha pili specific objective ya pili ni to find or to determine water crystallization water crystallization of a compound let's say sodium carbonate hydrated salt there is amount of water molecules unaweza kukuta sodium carbonate x water Ukisha unaswali na namna hiyo, that is water crystallization. Na wakati unasoma maswali hayo, kabu ujaenda kwenye mitiani, eh, kipindi cha mitiani, jitahidi usomu maswali zaidi ya mawili. Na according to the level of all level secondary school, maswali ya nahusu, ya nahusu water crystallization ni kati ya compound of sodium carbonate ambayo ina 10 water crystallization na organic acid ambayo ina 2 water crystallization kama unavyotizama hapo that hiyo ni compound ya sodium carbonate na compound ya oxalic acid oxalic acid ina ku ina mbili sodium carbonate ina 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 10 water crystallization lakini maswali yake unaweza kukutwa eh, xoh h2o au eh, and later unknown value to find the water crystallization kwa jitahidi uweze kusovu maswali hayo yawe mengi ujifunze uwe na experience ya kutosha katika maswali haya usijifunze so eh, kipindi kimoja cha practicals ukaridhika take questions face your teacher eh, to provide you with the questions then you solve it you bring to mark alafu utakuwa umefanya jambo zuri itakuongezea E, e, experience juu ya maswali hayo. Lakini kikubwa unaweza kukutana nalo na ukaweza kulifanya. Lakini katika kipengele cha tatu katika acid based titration ni maswali ya to determine the percentage purity, to determine the percentage purity, purity of the solutions. Jitahidi na haya maswali utalijuaje swali hili ukishakuta e, you have provided with the impure solution impure solution manake kuna mixture of un unwanted materials unwanted quantity within a sample solution or within uh, your acid within your base kwa hiyo katika maswali ya percentage purity and the percentage impurity jitahidi uweze kufanya zaidi ya maswali hata manane matano uweze kuongeza experience hapo ni wakati unajiandaa tukija katika chemical kinetics utakutana na factors affecting chemical reaction ambayo itazungumzia factor of concentration and a factor of uh, of temperature hiyo ni maswali ambayo unapasa kuyafahamu lakini kipengele kingine unaweza kuuliza maswali ya surface area kukutana na swali hiyo kwa hiyo kuna factor of concentration kuna factor of temperature kuna factor of surface area in our practical uh, questions for examination Kwa hiyo uwe kama ni mwanafunzi ni kuombe uweze kuulizia katika shule yako wakufundishe maswali haya 
na uweze kuyafahamu kuhusu practicals yanafanyikaje unasoguje e, utaweza kuji kuwa bora zaidi katika maswali na usovu maswali mengi kadi unavyoweza jifunze namna ya kujibu maswali jifunze namna ya ku, ya kuandika e, statement of answering hiyo ni topic ya chemical kinetics factors affecting rate of chemical reaction tukija katika topic ya tatu ni qualitative analysis qualitative analysis tunazungumzia determination or identification of ions within a salt let's say sodium hydro, eh, sodium carbonate sodium tunasema ni cations au ni metu ambayo ina positive ion na eh, carbonate ni ni metu ambayo ina anion ina negative ions kwa hiyo sodium is cation and the, and the carbonate is anion kwa mfano tuchukulie kwamba tukienda katika mgodini unakuta wana testi kwamba hapa kuna kopa hapa kuna kuna madini ya chuma hapa kuna madini ya ya calcium au ya ya ya, ya, ya dhahabu that is analysis qualitative analysis kwa hiyo jifunze mwanafunzi topic hii uweze kufanya vizuri katika mtihani wako usipojifunza topic hii ukikutana nayo unaweza kawa na pressure ukawa hauna uhuru katika mtihani wako hapo ni kipindi ni kipengele cha kwanza ambacho nimezungumzia wakati kabla ya mtihani au unajisomea kujiandaa na mitihani Tukita katika kipengele cha pili sasa umekaribia mtihani umekaribia mtihani kikubwa ambacho unabidi ukifanye ni, ku, ni kujiongezea maarifa wakati unajiandaa una una, una na mitihani yako jihakikishie je katika vipengele ambavyo nimevisema hapo awali volumetric analysis je maswali yako umeyaweza umeweza ku, ku, ku determine atomic mass umeweza ku determine water crystallization umeweza ku determine percentage purity katika topic ya volumetric analysis hapo uta ukishajiuliza maswali hayo uta, utapata majibu utajipima na utaweza kwamba yes now can i solve the question of volumetric analysis i'm going to prepare for examinations lakini katika topic ya, ya pili wakati unajiandaa na mtihani jihakikishie namna ya kuchora graph factors affecting chemical reaction namna ya kuelezea how factors of concentration affect rate of chemical reaction jijengee mazoea ya, ku, ya, ya kusolve maswali ili uweze kuwa na majibu mazuri wakati unajiandaa na mtihani vile vile na qualitative analysis je umeweza ku, ku master ukikutana na paper unajua ili swali naliweza that is the question can help you to make assessment going to examinations wakati wa mtihani sasa upo katika chumba cha mtihani mwanafunzi ukiingia katika chumba cha mtihani wala usiwaze juu ya mtihani usiwaze juu ya mtihani kwa sababu kama umesoma kipengele cha kwanza umeweza kufanya maswali vizuri umetengeneza experience nzuri juu ya maswali hayo umejiandaa vizuri ume, umejihakikishia ukiingia kwenye chumba cha mtihani just relax first relax japokuwa kuna fear ya mtihani lakini don't fear about the examination Usi, usifikiri juu ya mtihani cha kwanza katika wakati wa mtihani ingia na, na maombi juu ya Mola wako muombe Mola wako tangu unaamka asubuhi muombe nenda msikitini au fanye ibada yote ambao unahisi kwamba Mwenyezi Mungu hapa atanijibu e, ombi langu ukishaingia katika mtihani sasa umeingia katika umekaa katika sitting plan yako just cha, kitu cha kwanza ambacho inabidi ukifanya baada ya kupokea pepa soma maswali yote katika swali la kwanza ukishaona swali la kwanza umelisoma na uta, e, e, kusoma swali la kwanza litakupa e, uelewa juu ya swali linahitaji nini kati ya vipengele ambavyo nimevisema hapo hapo awali kwamba unaenda kutafuta nini atomic mass water crystallization percentage purity hilo ni swali la kwanza la basic acid titration 
Lakini swali la pili ukishakutana pale kuna sodium thiosulfate unajua kwamba umeshakutana na sodium thiosulfate umekutana na thermometer ukishalisoma swali lote unajua nao hii ni chemi, chemical kinetics au ni ukishakutana na na salt that is qualitative analysis cha kwanza soma maswali yote mwanzo hadi mwisho na baada ya kuyasoma tizama vifaa ulivyonavyo tizama vifaa ulivyonavyo tizama indicator ulionayo kama zote zipo mbili indicator jiulize katika swali ni compound gani ambayo ipo ni kati ya weak au strong acid nadhani nikisema strong na, na weak unanielewa kama ni mwanafunzi wa kidato cha tatu na cha nne ili uweze kupata ile choice of indicator ambayo ni suitable na uweze kuitumia lakini kama ni qualitative analysis angalia ni reagent ambazo umepewa ili uweze kupata urahisi wa kufanya swali hilo na hapo sasa njia iliyobaki ni ni kutulia kusikiliza maelekezo ya wasimamizi e, na maelekezo ya mtaalamu ambaye ameandaa swali lako e, au experiment ambayo unaenda kuifanya na hapo utaweza kuelekea katika ufanyaji wa practicals soma swali lielewe swali nenda ujibu swali kufanya practicals kwa muda husika nadhani kwa leo umenielewa kuhusu mambo haya na ukizingatia yatakusaidia ikiwa ni mwanafunzi lakini pia mzazi mwanafunzi wako yatamsaidia kwa hiyo nakushukuru sana kwa siku ya leo na katika biology practicals tuko na kitabu ki, kizuri ambacho ni review ya practicals kwa mwanafunzi ambaye unaenda ku, ku, kufanya vizuri katika somo lako la biology leo tumezungumzia chemistry lakini usiweze kupata kitabu hiki kwa gharama nafuu sana kitakusaidia kuweza kunyanyua ufaulu ambao unao unautarajia nikushukuru sana kwa siku ya leo asante sana usisahau kusubscribe kama una maswali niandikie kupitia comment nitayakuta na nitakujibu kwa muda mwafaka lakini pia kama unataka kufanya contact au mawasiliano tafadhali ukaribisha katika description utaona namba yangu hapo na utaweza kuniuliza swali lolote kupitia WhatsApp au kwa kupiga namba hiyo